হ্যালো फ्रेंड्स আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন সকলকে জানাই পবিত্র ماہ রমজানের শুভেচ্ছা তো ماہ রমজানে আপনারা বেশি বেশি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করুন এটাই আমার আশা এবং এর আগে যদি কিছু অবসর সময় পেয়ে থাকেন ওই সময়টাকে কাজে লাগানোর জন্য আমার একটা উপদেশ হচ্ছে আপনারা এই ফাঁকে ওই অবসর সময়টুকু একটা কাজে লাগান ওই কাজটা হচ্ছে আপনারা আমি এই ক্লাসগুলো বানাবো মাইক্রোসফট অফিসের উপরে মাইক্রোসফট অফিসের উপরে ক্লাসগুলো আমি ছোট ছোট করে বানাবো যেহেতু রমজান মাস আপনারা বুঝতে কষ্ট হবে শিখতে কষ্ট হবে সেজন্য অল্প অল্প করে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব আপনারা সহ খুব সহজেই এটি আয়ত্ত করতে পারবেন তো সেটার জন্য দেখতে থাকুন আমার চ্যানেল ভয়েস টিপ বিডি এবং যারা এখন সাবস্ক্রাইব করেন নি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সামনে বেল আইকনে ক্লিক করে দিন तो हमरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले एक आस्क करते हैं ना, हमरा ऑफिस प्रोग्राम में सोले जावो, वाट प्रोग्राम में विंडो बेचे हुए थे। ये राग हमरा फोन टेक आस्क करें थी ना, आस्क के क्लास है हमरा आस्क करो फेलोग्राफिक आस्क, फेलोग्राफिक आस्क करते हैं ना, हमने किस शुरू होता हूँ, किसी लिखते हो बे। तो अमी लेखा এই লেখাটা বড় করে নিলাম এরপরে আমাদের এখানে সর্বপ্রথম আছে বুলেট বুলেট আমরা কাজ করার জন্য আমরা লেখাটাকে সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে বুলেটে ক্লিক করলে আমাদের একটা বুলেট চলে এসেছে এখন আরেকটা শর্টকাট সুবিধা হচ্ছে যদি এখান থেকে এন্টার দেই অটো বুলেট চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন আবার দেখাই একটা লাইন থেকে যখন এন্টার দিয়ে আরেকটা লাইনে যাব তখন আমাদের বুলেট অটো চলে এসেছে এখন আপ বুলেট আমরা আবার স্টাইল চেঞ্জ করতে পারবো দেখেন এখানে বুলেটের ডান পাশে অ্যারো বাটন আছে একটা অ্যারোতে ক্লিক করলে যে স্টাইলটা আমরা দিতে চাই ওই স্টাইলে দিলে বুলেট দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন যদি আমরা আরেকটা নিতে চাই তাহলে ওইটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে বুলেটের কাজ অবশ্যই বুঝতে পারছেন বুলেটকে তুলে দেই এরপর হচ্ছে আমাদের নাম্বারিং কি নাম্বারিং सेम বুলেটের মতো তবে দেখুন এরকম এটা হচ্ছে নাম্বারিং তো নাম্বারিং এর জন্য আমরা নাম্বারিং এ ক্লিক করেছি सेम একই ভাবে আমরা টাইম পাস এর মধ্যে ক্লিক করলে অনেক রকমের স্টাইল দেখতে পাচ্ছি আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন অনেক রকমের স্টাইল যেটা ক্লিক করব এইটাই হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন এরপর যদি আমরা এটা তুলে দিতে চাই তাহলে এটা তুলে দিতে পারি এরপর আছে আমাদের মাল্টি লেভেল লিস্ট মাল্টি লেভেল লিস্ট থেকে আপনি যেটাতে ক্লিক করবেন এটাই হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন যেরকম আপনি সিলেক্ট করতে চান সেরকমই হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা আমরা নাম করে দেই এরপর আমাদের কাজ হচ্ছে ডিক্রিজ ইনডেন্ট এরপর হচ্ছে ইনক্রিজ ইনডেন্ট এই দুটো কাজ করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের সর্বপ্রথম আমাদের ইনক্রিজ ইনডেন্টের কাজ দেখাই এটাতে ক্লিক করলে আমার লেখাটুকু একটা সমান পরিমাণ দূরত্বে বারবার ডান দিকে যতবার ক্লিক করব ততবার ডান দিকে যেতে থাকবে দেখতে পাচ্ছেন এরপর যদি আমি বাম দিকে আনা প্রয়োজন হয় তাহলে মাউস পয়েন্টারটা বাম পাশে ক্লিক করব দেখেন আমি বি এর বাম পাশে ক্লিক করেছি ওর এরপর ডিক্রিজ ইনডেন্ট ক্লিক এটার কাজ হচ্ছে বাম দিকে আনা ডিক্রিজ ইনডেন্টের কাজ হচ্ছে বাম দিকে আনা আর ইনক্রিজ ইনডেন্টের কাজ হচ্ছে ডান দিকে আনা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটা কাজ হচ্ছে ডান দিকে নেওয়া ইনক্রিজ ইনডেন্টের কাজ হচ্ছে ডান দিকে নেওয়া আর ডিক্রিজ ইনডেন্টের কাজ হচ্ছে বাম দিকে তাহলে এটা কাজ আপনারা বুঝতে পারছেন এরপরে যেটা হচ্ছে শর্ট শর্টের কাজ আসলে খুবই সুন্দর কাজ আপনাদেরকে জানার জন্য এই জায়গাগুলো দেখালে হচ্ছে যেমন এই সি এম জে ই বি কে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এলোমেলো ভাবে সাজানো আছে এ এন জে ই বি কে এখানে কিন্তু এর পরে বি থাকবে বি এর পরে সবার আগে যেটা সেটা থাকবে তো এখানে আমরা এখন যদি এভাবে সিলেক্ট করে একটা 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 করে চেঞ্জ করতে যাই ফন্টটা একটু বড় করে নেব বোঝার জন্য তাহলে আমাদের অনেক সময় লাগতে পারে তাই আমরা কি করব পুরো লেখাটুকু সিলেক্ট করে নেব 
সিলেক্ট করে এখানে শর্টে ক্লিক করব করে অ্যাসেন্ডিং এ দিলে এ টু জেড আসবে দেখতে দেখেন এ বি ই জে কে এন এ টু জেড হয়ে গেছে এখন যদি শর্টে ক্লিক করে আমরা ডিসেন্ডিং দেই ডিসেন্ডিং দিলে জেড টু এ হবে মানে উল্টে হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তাহলে শর্টের কাজটা আপনারা খুব সুন্দরভাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর আসি আমরা অ্যালাইনড এর হচ্ছে অ্যালাইনড টেক্সট এটা হচ্ছে লেফট যেমন আমরা এই ফন্টটা সিলেক্ট করে এটা এখন লেফটেই আছে দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশেই আছে এরপর এটা হচ্ছে মিডল এটা সেন্টার সেন্টার ক্লিক করলে ফেজের বরাবর মাঝখানে চলে যাবে আর এটা হচ্ছে রাইট এটাতে ক্লিক করলে ফেজের বরাবর ডান পাশে লেখাটা চলে যাবে তো এই তিনটার একটা একটা শর্টকাট রয়েছে যেমন লেফট অ্যালাইনের শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল এল লেফট অ্যালাইনের শর্টকাট কন্ট্রোল এল এর সেন্টারের শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ই সেন্টারের শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল ই এবং রাইটের শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল আর কন্ট্রোল আর তো এরপরে আরেকটা কাজ হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার জাস্টিফাই এটা অবশ্যই আপনারা বোঝার কথা যখন আমরা একটা দরখাস্ত লিখবো কিংবা কোনো চিঠি লিখবো লেখাগুলো পুরো ফেজে সমানভাবে সুন্দর দেখা যাওয়ার জন্য সমান দূরত্বে দুই পাশে দুই পাশের লেখা সমান দূরত্বে হওয়ার জন্য আমরা তখন জাস্টিফাইতে ক্লিক করবো তখন লেখাগুলো নিজের থেকেই জাস্টিফাই মানে ফেজের উপরে আকার ধারণ করবে যাতে কোনো দিকে কম লাইন কোনো দিকে বেশি লাইন এরকম যাতে দেখা না যায় এই জন্য আমরা জাস্টিফাইয়ের কাজ করি আর জাস্টিফাইয়ের শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল জে জাস্টিফাইয়ের শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল জে হ্যাঁ বন্ধুরা এরপরে আমরা আবার জাস্টিফাইটা তুলে দিই আমরা এখন লেফটে নিয়ে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন লেফটে এরপরে আমাদের রয়েছে লাইন স্পেসিং লাইন স্পেসিং বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে এক লাইনের পর আরেক লাইনের দূরত্ব কতটুকু এক লাইনের পর আরেক লাইনের দূরত্ব কতটুকু হবে ওই জিনিসটা এখানে বোঝানো হয়েছে তো সেটা দেখানোর জন্য আমি এখান থেকে দেখেন এখানে কয়টা লাইন আছে এন একটা লাইন কে একটা লাইন জি একটা লাইন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা লাইন ছয়টা লাইনের দূরত্ব কিন্তু একটু বেশি হয়ে গেছে তো এটা দূরত্ব একটু কমানোর জন্য আমরা এখানে লাইন স্পেসিং দেখেন এখানে ওয়ান পয়েন্ট ফিফটিন রয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফিফটিন আমরা যদি ওয়ান পয়েন্ট দিই দেখেন একটু দূরত্ব কমে গেছে দেখতে পাচ্ছেন একটু দূরত্ব কমে গেছে এরপর যদি আমরা এখান থেকে বাড়াতে চাই তাহলে দেখেন দূরত্ব বাড়বে যত বাড়াবে যত বাড়াবেন আপনার দূরত্ব ততই বাড়বে এরপর কমানোর জন্য আস্তে আস্তে আপনি দেখতে পারেন আপনার কতটুকু হলে সুন্দর হয় আপনি ওই পরিমাণ কমিয়ে নিতে পারেন এরপরে যদি চান যে আপনি কোনো দূরত্ব রাখবেন না একবারে এক লাইনের পর এক লাইন সারিবদ্ধভাবে দিবেন তাহলে এখানে নিচে দেখেন রিমুভ স্পেস আপটার প্যারাগ্রাফ রিমুভ স্পেস আপটার প্যারাগ্রাফ এটাতে ক্লিক করলে আপনি দেখেন এক লাইনের পর এক লাইনে কোনো গ্যাপ ছিল না থাকবে না এবং একটা লাইনের পর একটা লাইন সারিবদ্ধভাবে হয়ে যাবে তো তাহলে বুঝতে পারছেন এখানে লাইন স্পেসিংয়ের কাজ তো লাইন স্পেসিংয়ের পরে এটা হচ্ছে শেডিং লেখার পিছনে একটা শেড দেওয়া লেখার পিছনে একটা শেড দেওয়া যেমন আমি এই লেখাটার পিছনে একটা শেডিং দিব শেডিং দেওয়ার জন্য যে কালারটা আপনি চয়েস করবেন সেম ওই কালারটাই পিছনে শেড আকারে হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন যে কালারটা আপনি শেডিং হিসেবে দিয়েছেন ওই কালারটাই এখানে শেডিং হিসেবে হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন এরপর যদি আমি এগুলোতেও দিতে চাই শেডিং তাহলে আমরা এগুলোতেও যে শেডিং দিবেন সেম ওই শেডিং হয়ে যাবে এটা অবশ্যই বুঝতে পারছেন এটা খুব সুন্দর একটি কাজ যে কালার আপনি দিবেন আপনার ওই কালারটাই এখানে শেড আকারে হয়ে যাবে এরপর আপনি যদি ফুটানোর চেষ্টা করেন তাহলে এভাবে সিলেক্ট করে লেখাগুলো সিলেক্ট করে ফন্ট কালার চেঞ্জ করে দেবেন ফন্ট কালার চেঞ্জ করে অবশ্যই আপনাদেরকে দেখিয়েছি আগে ক্লাসে আর যারা দেখেননি তারা অবশ্যই আমার আগের ভিডিওটা দেখে নেবেন তো এরপরে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বর্ডার বটম বর্ডার বটম বর্ডার বলতে এখানে আমরা টেক্সটের মধ্যে বর্ডার দিতে পারবো যেমন আমরা এগুলো আগে শেড তুলে দিই শেড তুলে দেওয়ার জন্য নো কালার সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে নো কালারে ক্লিক করবো তারপর এটা সিলেক্ট করে এখান থেকে নো কালারে ক্লিক করবো তাহলে আবার শেড চলে যাবে 
আমি এই লেখাগুলো লিখতেছি আপনাদের বোঝার জন্য এখানে দেখেন ফাইন্ড রেজ একটা অপশন এই কাজটা মানে গুরুত্বপূর্ণ এই ফাইন্ডে আমরা ক্লিক করব ফাইন্ডে ক্লিক করলে এখানে ফাইন্ড মানে হচ্ছে কিছু খোঁজা এখানে আমরা মনে করি অনেকগুলো লেখা রয়েছে এই লেখার মধ্যে আমি আমার জেলার নাম লিখব আমার জেলা কোন কোন জায়গায় আছে আমি এটা লিখব তো জেলার নাম তো এখানে আমি লিখি নাই তবে এখানে আমি এমন একটা শব্দ আছে যে শব্দটা আমি দুই থেকে তিনবার লিখেছি যেমন এইচ লিখেছি এইচ লিখে আমি ফাইন্ড নেক্সটে ক্লিক করব ফাইন্ড নেক্সটে ক্লিক করব দেখেন আমার যত টাকা रिप्लेसर আমি চাচ্ছি এই বলতে মনে করেন আমার এখানে আমার থানার নাম লেখা রয়েছে তো থানার নাম আমি ওই জায়গায় থানার নাম চেঞ্জ করে দেব যত জায়গায় আমার থানার নাম লেখা আছে ওই থানার নামটা আমি তত জায়গায় চেঞ্জ করে দেব তা আমার এই হচ্ছে থানার নাম আমি এই থানার নাম চেঞ্জ করে এই সব জায়গায় বি দিতে চাই বি তাহলে আমি বি দিয়ে রিপ্লেস অলে ক্লিক করব ওকে এবার দেখেন ক্লোজ করে দেই আমার যত জায়গায় এইচ ছিল দেখেন বি হয়ে গেছে বুঝছেন এখানে কিন্তু এইচ ছিল এই এখানে কিন্তু এইচ ছিল এই সব জায়গায় আমার বি হয়ে গেছে তো ফ্রেন্ডস আশা করি ফাইনাল রিপ্লেস কাজ করতে পেরেছেন অবশ্যই আমাদের হোম বাটনে কাজ শেষ এরপর আগামী ক্লাস আমরা ইনচারে কাজ দেখব ইনচারে কাজ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইনচার থেকে আমরা অনেক কাজ শিখতে পারবো যেটা আমাদের সামনে এক্সেল এক্সেস পাওয়ার পয়েন্টে কাজ আসবে তো আমার সামনে ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য আমি আবারও বলছি আমার চ্যানেল এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং সামনে বেল আইকনে ক্লিক করে দিন সবাইকে মায়ের রমজানের শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবার